Hi guys, welcome back to Codera. After getting a good response on the top 9 SQL query video, I thought to make a video on joins, which is an another very important topic in SQL. And agar aapne abhi tak wo top 9 SQL query ka video nahi dekha hai, so don't worry. Link aapko description box mein mil jayegi. So friends, as I said, today we will discuss joins and its different type. तो सबसे पहले हम समझते हैं जॉइंस क्या होते हैं तो यहाँ पर हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये किसी को जोड़ने का काम करते हैं और वो होता है डिफरेंट डिफरेंट टेबल का डेटा सो so, जॉइंस की हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं बट उन दोनों टेबल्स के बीच एक कॉमन फील्ड या कॉलम होना चाहिए सो so, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं अज्यूम दैट यू हैव टू रजिस्टर्स रजिस्टर नंबर वन एंड रजिस्टर नंबर टू फर्स्ट रजिस्टर में आपने एंट्री की है कुछ डेट्स की एंड उन डेट्स पर खरीदी गई चीज़ों की इन द सेम वे रजिस्टर नंबर टू में आपने एंट्री की है डेट्स की और बाय की हुई चीज़ों के कॉस्ट की तो अगर अब आपको जानना है कि 21 मार्च को जो आपने फ्रूट्स खरीदे थे वो कितने के थे तो अब आप चेक करोगे रजिस्टर नंबर टू में देन यू विल गेट द कोस्ट रूप इज वन ऑन 21 मार्च सो so, इस तरह हमने कॉमन फील्ड के बेस पर दो रजिस्टर के डेटा को जॉइन या कंबाइन कर दिया इसी तरह से जॉइन भी काम करते हैं वो कॉमन फील्ड के बेस पर टेबल के डेटा को जॉइन या कंबाइन करते हैं सो so, नेक्स्ट हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स विच आर इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन फुल जॉइन सेल्फ जॉइन नेचुरल जॉइन और लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड नेचुरल जॉइन एंड इन दिस कंप्लीट वीडियो वी विल कंसिडर दिस टू टेबल विच आर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट मार्क्स टेबल एंड आई एम यूजिंग माई स्क्वेल एज डेटा बेस एंड आई हैव ऑल्सो फीड सम डेटा इन टू दैम लाइक दिस and if you don't know how to create mysql table and insert data into dem so i have also created a video on that you will find the link in the description box now our first type of join is inner join so inner join hame wo sari rows fetch karke deta hai jiske common field ki value dono table mein match karti ho aur wo matching column jiske base par inner join data fetch karta hai wo hame explicitly define karna hota hai and that field or column must be common in both the tables so the query for the inner join will be this to sabse pehle hum specify karenge ki hame kon kon si fields chahiye aur kis table se chahiye so yahan par likha hai select student dot roll number that means hame roll number wala column chahiye student table se likewise name and marks column chahiye student marks table se then we will specify table name between which we want to make joins so here we will write from students inner join student marks ab hum condition specify karenge on clause ki help se ki hame kin columns ko match karwana hai to wo hai roll number jo dono tables mein hai that's why we write student marks dot roll number equal to students dot roll number एंड हम इनर जॉइन में टेबल्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम स्टूडेंट्स मार्क्स इनर जॉइन स्टूडेंट सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी आवर आउटपुट विल बी दिस तो रिजल्ट सेट में तीन कॉलम्स हैं रोल नंबर नेम एंड मार्क्स और इनर जॉइन दोनों टेबल की उन सारी रो को रिटर्न करता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है दैट्स वाई वी हैव टू रोज फॉर वन एंड वन रोल नंबर और अगर कोई रोल नंबर स्टूडेंट टेबल्स में है पर स्टूडेंट मार्क्स में नहीं है तो इनर जॉइन वो रो रिटर्न नहीं करेगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रो ऐड करी है विद रोल नंबर 106, जीरो सिक्स सो अवर आउटपुट विल बी लाइक दिस नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट जॉइन विच इज लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन सो एज द नेम सजेस्ट लेफ्ट जॉइन हमें उस टेबल का सारा डेटा रिटर्न करता है जो क्वेरी में लेफ्ट साइड में होता है और जो टेबल राइट right साइड में होती है उस टेबल की वही रो रिटर्न होती है जो क्वेरी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और अगर लेफ्ट वाली टेबल में कोई ऐसी रो है जिसका डेटा दूसरी टेबल में नहीं है तो लेफ्ट जॉइन उस फील्ड के लिए नल असाइन कर देता है पर लेफ्ट वाली टेबल की सारी रोज रिटर्न करता है सो द क्वेरी फॉर द लेफ्ट जॉइन विल बी दिस यहाँ पर हमें तीन कॉलम्स मिलेंगे रोल नंबर नेम एंड मार्क्स 
और हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है स्टूडेंट एंड स्टूडेंट मार्क्स टेबल पर सो so, ये क्वेरी हमें लेफ्ट टेबल दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा रिटर्न करेगी और स्टूडेंट मार्क्स में से वही डेटा रिटर्न होता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और कंडीशन कहती है कि स्टूडेंट्स टेबल का रोल नंबर मैच होना चाहिए स्टूडेंट मार्क्स के रोल नंबर से तो वेन वी एग्जीक्यूट द क्वेरी अवर आउटपुट विल बी लाइक दिस सो यू कैन सी स्टूडेंट टेबल की सारी रोज हैं इंक्लूडिंग वन जीरो सिक्स इवन इट हैज नो एंट्री इन द स्टूडेंट मार्क्स टेबल सो इट्स वैल्यू फॉर द मार्क्स कॉलम विल बी नल एंड स्टूडेंट मार्क्स की भी वो सारी रोज हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं इन वॉट हैपन वेन वी एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ द टेबल्स इन द ज्वाइन दैट मीन्स स्टूडेंट मार्क्स लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट्स हियर अवर लेफ्ट टेबल इज स्टूडेंट मार्क्स सो वेन वी एग्जीक्यूट द क्वेरी वी गेट दिस आउटपुट हियर वी हैव ऑल द रोज फ्रॉम द स्टूडेंट मार्क्स बट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल वी डोंट गेट द रो फॉर द रोल नंबर वन जीरो सिक्स बिकॉज इट डजेंट सेटिस्फाई द कंडीशन नाउ अवर नेक्स्ट ज्वाइन इज राइट ज्वाइन इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लेफ्ट ज्वाइन इन राइट ज्वाइन इट रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज्वाइन एंड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इट फेच ओनली दोज रो विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्वेरी और अगर राइट टेबल का रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में नहीं होता है तो उसके लिए ये ज्वाइन नल वैल्यू सेट कर देता है सो फॉर द क्वेरी We will just write the right join at the place of left join, and now our right table is student marks. And when we execute the query, our output will be this, which is same as before, where we execute the left join on these two tables. So the concept is same here. Everything depends on the position of the tables, or we can say from which table we want to fetch all the record. According to that, we will use the joins. and in the same way if we swap the position of the tables our output will be this so i hope ki ab aapke left or right joints ke doubt clear ho gaye honge now moving towards our next join that is full join so it is very simple to understand as the name is full join it is the combination of left and right join it gives us all the row from both the tables एंड अगर ऐसे कोई कॉलम की वैल्यू है जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वहाँ पर उसकी वैल्यू होगी नल एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि माई एस क्वेल फुल ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता बट इन ओरेकल वी कैन राइट द क्वेरी लाइक दिस हियर इट विल कम्बाइन ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड स्टूडेंट मार्क्स टेबल तो फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टेबल नंबर वन एंड टेबल नंबर टू When we apply full join on this two table, we get this result. And sorry guys, I don't have Oracle installed, uh, so मैं query execute नहीं कर पाई But if you use Oracle, then you will get the same result. Now let's understand the output. तो जब हम दोनों tables को compare करते हैं roll number के basis पर तो सबसे पहली matching row है roll number वन जीरो टू के लिए एंड देन रोल नंबर वन जीरो फाइव That's why we get the first two row for this two row numbers. And when no record matches, then it applies left join first. That means first all record from left table will display and then from the right table. As you can see, there is no entry for 101 in the right table, so its value set to null. Likewise, for 103 it has no matching value in the left table, so its value is null. सो द नेक्स्ट ज्वाइन इज सेल्फ ज्वाइन तो अभी तक हमने देखा है कि जितने भी टाइप्स हमने पढ़े ज्वाइंस के वहाँ पर कम से कम दो टेबल्स तो होती हैं बट सेल्फ ज्वाइन में सिर्फ एक ही टेबल होती है अब आप बोलेंगे कि इसमें वो ज्वाइन कैसे बनाती है तो सेल्फ ज्वाइन उसके नाम से ही हम समझ रहे हैं कि सेल्फ ज्वाइन जो है वो खुद से ही ज्वाइन बनाती है और वी कैन से कि टेबल की हर रो खुद से एक ज्वाइन बना लेती है और वही रो टेबल की दूसरी रो से किसी कंडीशन पर जुड़ी रहती है सो बेसिकली सेल्फ ज्वाइन इज द ज्वाइन बिटवीन द टू कॉपीज ऑफ द सेम टेबल सो टू एक्सप्लेन द सेल्फ ज्वाइन मैंने स्टूडेंट टेबल में एक नया कॉलम ऐड किया है विच इज ब्रांच सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू गेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम ब्रांच देन वी विल राइट द क्वेरी लाइक दिस सो इन द सेल्फ ज्वाइन देर इज नो की लाइक द अदर ज्वाइंस Here we will use the where clause. 
so we will select roll number name and branch from the student s comma student s1 here we can assume student s as the first copy of the student table and s1 as the second copy of the student table now we want the student from the same branch so condition will be s dot branch equal to s1 dot branch that means ye s and s1 table ko compare karega aur hame wo sari row de dega jinki branch same hai but hum ye nahi chahte ki wo same row ya same roll number ke liye compare kare so we will write and operator and then s dot roll number not equal to s1 dot roll number सो so, इससे वो रो खुद को छोड़कर बाकी सारी रोज से खुद को कंपेयर करेगी सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी वी विल गेट द आउटपुट लाइक दिस हियर वी हैव टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द आईटी एंड टू फ्रॉम द एम नाउ द लास्ट जॉइन इज नेचुरल जॉइन इट इज मच सिमिलर टू द इनर जॉइन इट ऑल्सो जॉइन्स टू टेबल्स बट इन इनर जॉइन वी हैव टू गिव सम कंडीशन दैट ऑन विच बेसिस वी want to get the data but in natural join we don't use on clause it compares the two table based on their data type and attributes name and in natural join we get only one column of common field for example we have two tables table number 1 and table number 2 when we select all field from both the tables then we will get the column like this we get only one column of a but in inner join we will get all four columns for the same query let's understand this by some example so natural join ko explain karne ke liye maine tables mein kuch changes kiye hain uh, so the student table is same but i have uh, deleted some row and shuffle the data in student marks so when we execute the query select star from students natural join student marks then we will get only one row so aisa yahan par isliye ho raha hai kyunki natural join id to id roll numbers ko compare kar raha hai jab comparison start hota hai to sabse pehle wo student table ki id number 1 ke liye student marks ki id number 1 ko compare karta hai aur in dono table mein matching column hai roll number so आई डी नंबर वन के लिए रोल नंबर है वन जीरो वन और स्टूडेंट मार्क्स में भी आई डी नंबर वन के लिए रोल नंबर है वन जीरो वन उसे मैच मिल जाता है और हमारे रिजल्ट में रो आ जाती है पर जब वो सेकेंड रो के लिए कंपेयर करता है जहाँ पर आई डी है टू और रोल नंबर है वन जीरो टू और वहीं दूसरी टेबल में आई डी है टू और रोल नंबर है वन जीरो थ्री यहाँ पर उसे कोई मैच नहीं मिलता इसी तरह वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आईडी के लिए भी कंपेयर करता है और उसे स्टूडेंट मार्क्स टेबल में उनके लिए कोई मैच नहीं मिलता दैट्स व्हाई वी गेट ओनली वन रो इन द आउटपुट नाउ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइम वी विल शफल द स्टूडेंट्स टेबल एंड दिस इज अवर स्टूडेंट मार्क्स टेबल सो वेन वी एग्जीक्यूट द सेम क्वेरी वी विल गेट द थ्री रो इन द आउटपुट क्योंकि जब हम इस बार दोनों टेबल को कंपेयर करते हैं तो आईडी नंबर वन के लिए दोनों टेबल में रोल नंबर है वन जीरो वन आई डी नंबर टू के लिए दोनों टेबल में है वन जीरो थ्री और आईडी नंबर फाइव के लिए दोनों टेबल में है वन जीरो टू और आईडी नंबर थ्री और फोर के लिए हमें इसलिए कोई रो नहीं मिली क्योंकि उनके जो रोल नंबर है वो मैच नहीं होते हैं दैट्स वाई वी गेट ओनली थ्री रोज सो हेयर आर सम डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड इनर ज्वाइन सो नेचुरल जॉइंट टेबल्स को एट्रीब्यूट नेम्स एंड डेटाबेस के बेसिस पर कंपेयर करता है बट इनर जॉइन में हम ऑन क्लॉस का यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द कंपेरिजन कंडीशन नेचुरल जॉइन में कॉमन फील्ड के लिए एक ही कॉलम आता है जबकि इनर जॉइन में कॉमन फील्ड्स के लिए दो कॉलम्स होते हैं एंड हेयर इज द सिंटेक्स फॉर बोथ द जॉइंट्स गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग